హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో సెకండ్ ఇయర్ డయాబెటిస్కి సంబంధించిన కొన్ని గైడ్లైన్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అయితే ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ డయాబెటిస్ గైడ్లైన్స్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాము సెకండ్ ఇయర్ డయాబెటిస్ మిలిటస్ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ సో ఆల్రెడీ మనం ఈ గైడ్లైన్ని నార్మల్ డయాబెటిస్ మిలిటస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు చేసుకున్నాం కదా సో దానికి ఇది సేమ్ ఒకటే గైడ్లైన్ అనమాట సో అయితే అక్కడ డయాబెటిస్ టైప్ వన్ టైప్ టూ ప్లేస్లో ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ డయాబెటిస్ మిలిటస్ కోడ్ అనేది ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ గైడ్లైన్ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరైనా డయాబెటీస్ వచ్చిన పేషెంట్కి ఆ పేషెంట్ అతనికి డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్లో ఉండడం కోసం ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులిన్ యూజ్ చేస్తే కానీ అండ్ అలానే ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ యూస్ చేసినట్లయితే ఎలా కోట్ చేస్తామో ఎలా సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఈ గైడ్లైన్లో చెప్తున్నారు ఫర్ ఎ పేషెంట్ విత్ సెకండ్ ఇయర్ డయాబెటిస్ మిలిటస్ హూ రొటీన్లీ యూజ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ ఓవరాల్ హైపో గ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ యూజ్ అడిషనల్ కోట్ ఫ్రమ్ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ షుడ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద కరెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ సో నార్మల్గా ఎవరికైతే పేషెంట్కి డయాబెటిస్ ఉండి వాళ్ళు ఇన్సులిన్ అనేది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారో అండ్ అలానే ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నారో సో అప్పుడు మనం జెడ్ సెవెంటీ నైన్ అనే కోడ్ని డయాబెటీస్ అనే కోడ్తో పాటు ఎడిషనల్ డయాగ్నోసిస్ కింద ఈ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ అనే కోడ్ని యూజ్ చేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ బోత్ ఓవరాల్ హైపో మెడికేషన్స్ అండ్ అలానే ఇన్సులిన్ కోడ్ ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ షుడ్ బి అసైన్డ్ సో ఇందాక గైడ్లైన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే పేషెంట్ ఇన్సులిన్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఇన్సులిన్ కోడ్ ఇస్తాము లేదంటే ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్స్ మీద ఉంటే కనుక సో దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఇస్తాము అని చెప్పేసి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒక పేషెంట్ డయాబెటిస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి బోత్ ఇన్సులిన్ అండ్ అలానే ఓవరాల్ హైపోగ్లాస్మిక్ డ్రగ్స్ని ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక సైమల్టేనియస్గా సో మనం ఇన్సులిన్కి సంబంధించిన కోడ్ మాత్రమే సెకండ్ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వవలసి ఉంటుంది కోడ్ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఫోర్ షుడ్ నాట్ బి అసైన్ ఇఫ్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ గివెన్ టెంపరీ టు బింగ్ ద సెకండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ బ్లడ్ షుగర్ అండర్ ద కంట్రోల్ డ్యూరింగ్ అన్ ఎన్కౌంటర్ సో అయితే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ డయాబెటిస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి సువల్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రీమ్గా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో అలా ఎక్స్ట్రీమ్గా వెళ్ళిపోయినప్పుడు టెంపరీ పర్పస్ మీద ప్రొవైడర్ ఇన్సులిన్ అనేది యూజ్ చేసి బ్లడ్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తూ ఉంటారు సో ఇలా టెంపరీ పర్పస్లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఆ ఇన్సులిన్కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది మనం కోట్ చేయకూడదు సో ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్ కోడ్ మనం కోట్ చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులిన్ని వాడుతూ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఫోర్కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ గైడ్లైన్ ఇంకా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మేల్ పేషెంట్ హెస్ కమ్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ కాస్ట్ బై పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ అండ్ హీఈస్ ఆన్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ పేషెంట్కి ఏమైంది అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ పేషెంట్కి పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ఆ పాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ వల్ల పేషెంట్కి డయాబెటీస్ అనేది వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అండ్ ఈ డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులిన్ అనేది వాడుతున్నారు అని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో మనకున్న కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం డయాబెటీస్ అనేది వేరే అండర్లైన్ కండిషన్ వల్ల వచ్చినట్లయితే సో ఆ అండర్లైన్ కండిషన్ మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది అండ్ అలానే ఆ డయాబెటీస్ అనేది సెకండ్ డయాబెటీస్గా మనం కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు అవర్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ఇఫ్ డయాబెటీస్ కాసర్ బై సమ్ అదర్ అండర్లైన్ కండిషన్ దెన్ వీ షుడ్ కోడ్ డయాబెటీస్ ఆ సెకండ్రీ డయాబెటీస్ సో ఆ డయాబెటీస్ని మనం సెకండ్ డయాబెటీస్ అని అంటాము వీ షుడ్ కోడ్ అండర్లైన్ కండిషన్ దట్ కాసెస్ డయాబెటీస్ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ హెన్స్ ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ ఇస్ కోడ్ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై సెకండ్ డయాబెటీస్ కోడ్ సో ఇప్పుడు కా అండర్లైన్ కాస్ వచ్చేసి ఇక్కడ డయాబెటీస్ రావడానికి ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన కోడ్ మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో అది కోట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ సెకండ్ డయాబెటీస్ కోడ్ని సెకండ్ డయాగ్నోసిస్గా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో అది కోట్ చేసిన తర్వాత ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్ అనేది కోడ్ ఉంది కాబట్టి సో జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఫోర్ అనే కోడ్ని అడిషనల్ డయాగ్నోసిస్ కింద డయాబెటీస్ కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది హియర్ పేషెంట్ ఈజ్ ఆన్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ద లాంగ్ టైమ్ యూ షుడ్ కోట్ జెడ్ సెవెంటీ
ఉంటుంది సో మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన గైలైన్ ఏంటి అంటే అసైనింగ్ అండ్ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ డయాబెటీస్ కోర్స్ అండ్ ఇట్స్ కాసెస్ సో అసలు మనం సెకండ్ డయాబెటీస్ కోర్స్ని ఎలా కోట్ చేయాలి వాటి కాసెస్ని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ద సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ డయా సెకండ్ డయాబెటీస్ కోర్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ టు ద అదర్ కాస్ అండ్ ద డయాబెటీస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టాబ్లర్ లిస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కేటగిరీస్ ఈ జీరో ఎయిట్ ఈ జీరో నైన్ అండ్ ఈ థర్టీన్ సో అయితే ఈ సెకండ్ డయాబెటీస్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా కోట్ చేయాలి ఏది ముందు సీక్వెన్సింగ్ చేయాలి అంతా కూడా ఈ టాబ్లర్ లిస్ట్లో ఉన్న గైడ్లైన్స్ మీద డిపెండ్ అయి అయి ఉంటుంది సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో కోడ్ అండర్లైన్ డిసీజ్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఈ జీరో ఎయిట్ సిరీస్ కింద ఉంది అని చెప్పేసి సో ఆ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ నొటేషన్స్ అనేవి ఈ జీరో ఎయిట్ ఈ జీరో నైన్ ఈ థర్టీన్ సిరీస్ ఆఫ్ కోర్ట్స్లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం డిఎంలో తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక మేజర్ గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే సెకండ్ డయాబెటస్ మిల్టస్ డ్యూ టు ప్యాంక్రియో టెక్టమి సో ఈ గైడ్లైన్ డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మనం ఒక చిన్న ఎగ్జానటామిక్ పార్ట్ని డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే సో మనకి బ్లడ్లో గో బాడీ లూ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వడానికి మనకి ఇన్సులిన్ అనేది అవసరం అవుతుంది సో అయితే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ని మన బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ అనే పార్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్యాంక్రియాస్లోని ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగర్ హ్యాండ్స్ అనే పార్ట్లోనే ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఆ ప్యాంక్రియాస్ అనేది కొన్ని కారణాల వల్ల పేషెంట్కి రిమూవ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్లోనే ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పేషెంట్కి ప్యాంక్రియాస్ అనేది వేరే ప్రాబ్లం వల్ల రిమూవ్ చేసినట్లయితే సో అక్కడ పేషెంట్కి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది సో దానివల్ల పేషెంట్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ఎలా సీక్వెన్సింగ్ అనేది కోట్ చేస్తాం డయాబెటీస్ అనేది ఎలా కోట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ పోస్ట్ ప్యాంక్రియా టెక్టమీ డయాబెటస్ మెలిటస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ డ్యూ టు ద సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ అంటే ప్యాంక్రియా టెక్టమీ చేసిన తర్వాత అంటే ప్యాంక్రియాస్ని రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత పేషెంట్కి ఇన్సులిన్ లేకపోవడం వల్ల డయాబెటీస్ అనేది కండిషన్ వచ్చినట్లయితే సో అప్పుడు ఎలా కోట్ చేస్తాము అంటే అసైన కోట్ ఫ్రమ్ ఈ ఎయిటీ నైన్ డాట్ వన్ పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ హైపో ఇన్సులినీమియా అండ్ అసైన కోట్ ఫ్రమ్ ఈ థర్టీన్ దస్ అదర్ స్పెసిఫైడ్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెడ్ నైన్టీ డాట్ ఫోర్ వన్ అంటే ఎక్వైర్డ్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ కోట్స్ సో ఇక్కడ మనం ఇలా సెకండ్ డయాబెటీస్ మిల్టస్ డ్యూ టు ప్యాంక్రియా టెక్టమీ అంటే ప్యాంక్రియా టెక్టమీ జరగడం వల్ల పేషెంట్కి డయాబెటీస్ వచ్చినట్లయితే సో అప్పుడు మనం డయాబెటిక్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే సో మనం ఫస్ట్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్గా ఈ ఎయిటీ నైన్ డాట్ వన్ అనే కోడ్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అంటే పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ హైపో ఇన్సులినీమియా సో ఈ కోడ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే పేషెంట్కి ప్యాంక్రియాస్ అనే సర్జరీ చేసి రిమూవ్ చేయడం వల్ల హైపో ఇన్సులినీమియా అనేది వచ్చింది అంటే హైపో ఇన్సులినీమియా అంటే హైపో అంటే డిక్రీస్ సో ఇక్కడ ఇన్సులిన్ అమౌంట్ అనేది తగ్గిపోయింది పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ వల్ల అంటే సర్జరీ వల్ల తగ్గిపోయింది అని చెప్పడం కోసం ఈ ఎయిటీ నైన్ డాట్ వన్ అనే కోడ్ అనేది మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ థర్టీన్ అనే కోడ్ని మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ థర్టీన్ వచ్చేసి సెకండ్ డయాబెటిస్కి మిల్టస్కి సంబంధించిన టైప్ అంటే అదర్ స్పెసిఫైడ్ డయాబెటిస్ మిల్టస్కి సంబంధించిన కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఎందుకంటే సో ఇక్కడ డయాబెటీస్ అనేది ప్యాంక్రియాస్ పార్ట్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాకపోవడం వల్ల డెవలప్ అయింది కాబట్టి మనం ఈ థర్టీన్ కోడ్ అనేది ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సెకండ్ డయాబెటిస్ మిల్టస్ సో ఇది కోడ్ చేసిన తర్వాత అడిషనల్ డయాగ్నోసిస్గా జెడ్ నైన్టీ డాట్ ఫోర్ వన్ అనే కోడ్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అంటే ఎక్వైర్డ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ కోడ్స్ అంటే ఇక్కడ పేషెంట్కి ప్యాంక్రియాస్ అనే పార్ట్ లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ అనే పార్ట్ రిమూవ్లో ఉంది కాబట్టి సర్జికల్గా రిమూవ్ చేసేసారు కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ యొక్క ఆప్షన్స్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ప్యాంక్రియాస్ లేవు అని చెప్పడం కోసం ఈ జెడ్ నైన్టీ డాట్ ఫోర్ వన్ అనే కోడ్ని కూడా అడిషనల్ డయాగ్నోసిస్గా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఇది ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే పేషెంట్ ఈజ్ న్యూలీ డయాగ్నోస్డ్ విత్ డయా డయాబెటీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే పేషెంట్కి న్యూగా డయాబెటీస్ మిల్టస్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు సో అది ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ప్యాంక్రియాస్ అనే పార్టీని సర్జికల్గా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డయాబెటీస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి
సో బాడీలో ఇన్సులిన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని అది మెయింటైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ పేషెంట్కి హైపో ఇన్సులినియా అనే ఒక కండిషన్ అనేది వచ్చింది సో అందువల్ల పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ హైపో ఇన్సులినియా అనే కండిషన్ని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్గా రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ థర్టీన్ సిరీస్లో కోర్స్ సెకండరీ డయాగ్నోసిస్గా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో అంటే సెకండరీ డయాబెటిస్ మిల్టస్ కోడ్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్గా ఇచ్చిన తర్వాత సో అడిషనల్ కోడ్ కింద ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ కోడ్ని కోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఎయిటీ నైన్ డాట్ వన్ కమా ఈ థర్టీన్ డాట్ నైన్ కమా జెడ్ నైంటీ డాట్ ఫోర్ వన్ వన్ సో ఈ ఎయిటీ నైన్ డాట్ వన్ వచ్చేసి పోస్ట్ ప్రొసీజరల్ హైపో ఇన్సులినియా సో అంటే సర్జరీ చేయడం వల్ల ప్యాంక్రియోస్ సర్జరీ అనేది ప్యాంక్రియోస్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల పేషెంట్కి ఇన్సులిన్ తగ్గిపోయిందని చెప్పి ఈ కోడ్ ద్వారా మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ థర్టీన్ డాట్ నైన్ వచ్చేసి అదర్ స్పెసిఫైడ్ డయాబెటిస్ మిల్టస్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్స్ సో ఇక్కడ అదర్ స్పెసిఫైడ్ డయాబెటిస్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే వేరే రీజన్స్ వల్ల ఇక్కడ పేషెంట్కి డయాబెటిస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి సో ఇక్కడ సెకండ్ డయాబెటిస్లోనే ఈ అదర్ స్పెసిఫైడ్ డయాబెటిస్ మిల్టస్ కోడ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది కోడ్ చేసిన తర్వాత అడిషనల్ డయాగ్నోసిస్గా జెడ్ నైంటీ డాట్ ఫోర్ వన్ వన్ అంటే ఎక్వైడ్ పార్షియల్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియోస్ అనే కోడ్ని కూడా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో డయాబెటిస్లో తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మేజర్ అండ్ లాస్ట్ గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే సెకండ్ డయాబెటిస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక పేషెంట్ నార్మల్గా డ్రగ్స్ తీసుకున్నా కానీ లేదంటే ఏదైనా కెమికల్ రియజెంట్స్ వల్ల కానీ అవి తీసుకోవడం వల్ల కానీ పేషెంట్కి డయాబెటిస్ అనేది డెవలప్ అయితే సో దాన్ని సెకండరీ డయాబెటిస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ అని అంటాము సో ఒకవేళ పేషెంట్కి అలా డెవలప్ అయినట్లయితే అంటే డ్రగ్స్ వల్ల డయాబెటిస్ అనేది డెవలప్ అయితే ఎలా కోట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సెకండరీ డయాబెటిస్ మే బీ కాజ్డ్ బై అన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెక్ట్లీ అడ్మినిస్ట్రేడ్ మెడికేషన్ పాయిజనింగ్ ఆర్ సిక్వెలా ఆఫ్ పాయిజనింగ్ సో మన అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో మనం కన్వెన్షన్స్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అంటే పేషెంట్కి ఒక డ్రగ్ని సరిగ్గా తీసుకోమని ప్రొవైడర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు సో ఆ డ్రగ్ని ప్రొవైడర్ తీసుకోమన్నట్టుగానే సరైన ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం సో ఏ రోజుకి ఎన్నిసార్లు అయితే ఎంత క్వాంటిటీలో అయితే తీసుకుంటారో అంత క్వాంటిటీలో ఆ డ్రగ్ అనేది తీసుకున్నా కూడా ఆ పేషెంట్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో దీన్నే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అని అంటాం సో ఇలాంటి అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల పేషెంట్కి డయాబెటిస్ అనేది వచ్చినట్లయితే సో దాన్ని మనం సెకండరీ డయాబెటిస్ డ్యూ టు డ్రగ్స్ అని అంటాం అంటే ఇక్కడ డ్రగ్స్ వల్ల పేషెంట్కి డయాబెటిస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి సినారియోలో మనం డ్రగ్స్ డయాబెటిస్కి సంబంధించిన కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇచ్చిన తర్వాత సో అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అనే కోడ్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేద్దాము ఏ ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ మేల్ పేషెంట్ ఇస్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కార్టికో స్టెరాయిడ్ ఇండ్యూస్ డయాబెటస్ మెలిటస్ సో ఇక్కడ ఏమైంది అని చెప్తున్నారు అంటే ఆ మేల్ పేషెంట్కి ఆమెకి అతనికి డయాబెటిస్ అనేది వచ్చింది అని చెప్తున్నారు సో ఆ డయాబెటిస్ అనేది ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే కార్టికో స్టెరాయిడ్ ఇండ్యూస్ డయాబెటిస్ అంటే కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ అనే డ్రగ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల సో దానికి యాడ్వర్స్ అంటే సరిగ్గా తీసుకున్నా కూడా అతనికి దానివల్ల డయాబెటిస్ అనేది వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఆ కార్టికో స్టెరాయిడ్స్ అనే డ్రగ్ వల్ల సో అయితే ఇక్కడ డ్రగ్స్ వల్ల డయాబెటిస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనం దీన్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్గా సెకండరీ డయాబెటిస్గా మాత్రమే కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది హియర్ పేషెంట్గా డయాబెటిస్ డ్యూ టు కార్టికో స్టెరాయిడ్ డ్రగ్స్ హెన్స్ వీ షుడ్ కోట్ ఈ జీరో నైన్ సిరీస్ సో ఇక్కడ పేషెంట్కి కార్టికో స్టెరాయిడ్ డ్రగ్ వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం సెకండ్ ఇయర్ డయాబెటిస్లో ఇంకొక టైప్ అయిన ఈ జీరో నైన్ సిరీస్ని కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ డయాబెటిస్ మెల్టస్ని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో అది కోట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ కోడ్ని సెకండ్ ఇయర్ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ జీరో నైన్ డాట్ నైన్ కమా టీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో ఎక్స్ ఫైవ్ ఏ సో ఈ జీరో నైన్ డాట్ నైన్ వచ్చేసి డ్రగ్ ఆర్ కెమికల్ ఇండ్యూస్ డయాబెటస్ మెలిటస్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్ అంటే సో ఇక్కడ డ్రగ్ వల్ల లేదంటే ఏదైనా కెమికల్ వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఈ కోడ్ ద్వారా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టీ థర్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో ఎక్స్ ఫైవ్ ఏ వచ్చేసి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్లూకో కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ అండ్ సింథటిక్ అనలాగ్స్ ఇనీషియల్ ఎన్కౌంటర్ సో ఇక్కడ ఈ డయాబెటిస్ రావడానికి రీజన్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్
నేను ఒకటి హైలైట్ చేశాను అంటే కేటరాక్ సంబంధించిన కోడ్ ఏంటంటే ఈ లెవెన్ డాట్ త్రీ సిక్స్ సో ఈ లెవెన్ అంటే టైప్ టూ డయాబెటిస్ వెళ్తే త్రీ సిక్స్ అంటే కేటరాక్ట్కి సంబంధించిన కోడ్ సో అంటే ఒక పేషెంట్కి డయాబెటిస్ అండ్ కేటరాక్ట్ ఉంటే కనుక మనం డిఫాల్ట్గా ప్రొవైడ్ అయ్యి దాన్ని లింక్ చేయకపోయినా కూడా మనం దాన్ని డయాబెటిక్ కేటరాక్ట్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది విత్ అనే కన్వెన్షన్ కింద మనకి ఉంది కాబట్టి సో మనం క్యాజువల్ లింకేజ్ అనేది తీసుకోవచ్చు అన్లెస్ సార్ అన్లెస్ ప్రొవైడర్ ఆ కేటరాక్ట్ అనేది డయాబెటిస్ వల్ల రాలేదు అని చెప్తే తప్ప మనం అప్పటి వరకు లింక్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో అండ్ అలానే ఫుట్ అల్సర్ అండ్ అలానే కిడ్నీ కాంప్లికేషన్స్ సో డయాబెటిస్ వల్ల ఫుట్ అల్సర్స్ అనేవి వచ్చినట్లయితే ఒకవేళ డయాబెటిస్ విడిగా ఫుట్ అల్సర్ విడిగా డాక్యుమెంట్ చేసినా కూడా మనం క్యాజువల్ లింకేజ్ అనేది తీసుకుని డయాబెటిక్ ఫుట్ అల్సర్ ఈ లెవెన్ సిక్స్ టు వన్ అనే కోడ్ని మనం రిపోర్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఒకవేళ ప్రొవైడర్ కనుక ఈ ఫుట్ అల్సర్ అనేది సెల్యులైటిస్ వల్ల కానీ వేరే కండిషన్స్ వల్ల వచ్చినట్లయితే వచ్చాయి అని చెప్పినట్లయితే సో అప్పుడు మాత్రం క్యాజువల్ లింకేజ్ అనేది మనం తీసుకోకూడదు సో ఇవన్నీ కూడా డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్ ఎమయోట్రోపీ ఆర్ద్రోటోపీ అండ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కాంప్లికేషన్స్ డెర్మటైటిస్ గ్యాంగ్రియోన్ గ్యాస్ట్రో పారసిస్ అండ్ హైపర్ గ్లాసిమియా హైపర్ ఆస్మోరాలిటీ హైపో గ్లాసిమియా కెరటోకెరోసిస్ అండ్ మోనో న్యూరోపతి నెఫ్రోపతి న్యూరోపతి రెటినోపతి ఎక్సెట్రా సో ఇలా చాలా రకాల కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇది గైస్ ఓవరాల్గా డయాబెటిస్కి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ సో ఈ వీడియోతో డయాబెటిస్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఫినిష్ అయిపోయాయి సో మీకు ఏదన్నా ఈ డయాబెటిస్ గైడ్ లైన్స్లో డౌట్ అనేది ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు గనక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే మేము నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్